Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat berjumpa kembali ya Di channel youtube Tutorial bikin kue di dunia Supriyaki eh, Mohon izin share kembali ya Saya kali ini akan membuat Kue sus kembali, cuma Kali ini saya akan membuat Kembali kue sus mangkok ya. Cuma eh, Bahan-bahannya Cukup ekonomis ya Ini bukan kue sus mangkok buah ya cuma isinya isinya cuma kua ya lama isena dan tempurung sere sedikit ya oke kita lanjut aja ke bahan-bahannya ya air putih ini untuk bagian kulit dulu ya air putih sebanyak 200 ml pemirsa ya kemudian gula putih satu sendok makan ya kemudian eh, mentega atau margarin 100 gram aja kemudian garam nah ini bagian yang akan saya eh, akan saya pasak dahulu ya di atas kompor kita masukkan dahulu ya bagian kulitnya ya air putih 200 gram garam setengah sendok teh saja paneli satu bungkus pemirsa ya kita langsung aja ya kemudian margarin ya kita langsung e, kecemplungkan aja ya dan gula putih sebanyak satu sendok saja kita masukkan ya ke dalam panci yang akan kita eh, rebus airnya ya okay. nah ini untuk bahan kulit ya tepung terikunya 125 gram aja cukup ya ini kita sisihkan dulu lalu untuk bagian plaknya nanti kalau bagian kulitnya sudah siap untuk digiling ya bersama telur sebanyak 3 butir ya baking powder dan baking soda seperti biasa ya setengah sendok teh saja nah ini bagian daripada kulit ya nah kemudian bagian daripada plak ya gula pasir eh, cukuplah 80 gram ya kemudian paneli satu bungkus kita pakai mentega nanti eh, untuk bagian plaknya ya satu sendok makan aja cukup ya jangan terlalu banyak karena nanti berminyak pemirsa ya kemudian susu bubuk seperti biasa satu sendok ya dan tepung maizena 2 sendok makan kita akan kasih eh, SM paro atau SM talas ya daripada plak maizenanya nanti ya kemudian ditaburi dengan seres yang rasa coklat pemirsa ya kita akan didihkan dahulu ya eh, bagian pertama air putih 200 ml kemudian mentega 100 gram garam setengah sendok teh paneli satu bungkus dan tepung terigu sebanyak 125 gram oke okay. mohon maaf tidak saya videokan karena e, terbatas ya tempatnya oke okay. terima kasih baik pemirsa <tuh> nih udah e, udah jadi ya adonan e, Khususnya kita beli dengan telur sebanyak tiga butir ya. Kita akan dinginkan dahulu agar bagian uapnya eh, hilang ya. Kita diamkan dahulu sejenak ya sebentar aja. Yang penting 
penting uapnya sudah mulai berkurang pemirsa ya nanti untuk bagian pelannya itu dimasukkan pas sudah begitu matang masih panas langsung masukkan ke bagian sus mangkuk ya Hey. Jadi berbeda cara ya kali ini dalam uh, memasukkan plaknya ya. Oke. Okay. Kita langsung aja ya. Kita giling pemirsa ya. Ini packing powder ya seperti biasa setengah sendok teh ya. Baking soda sedikit saja. Uh, jangan terlalu banyak ya karena ini cukup menyengat ya baunya oke kita masukkan satu persatu telurnya ya Dan kita pecahkan dulu nanti dalam membuat pelanya kalau misalkan kurang manis bisa ditambah gula pasir pemirsa ya itu tergantung selera oke okay. kita kocok ya nah kita masukkan telur kedua mohon maaf ya berisik masukkan ke dalam <tuh> plastik ya seperti biasa segitiga pemirsa ya oke kita rapihkan dulu ya kita rapihkan dulu kadang suka belepotan pemirsa ya jadi ujungnya dirapikan ya nah gini kita gunting ujungnya ya kira-kira aja jangan terlalu besar nah segini aja nah udah cukup kita 
masukkan ke dalam cetakan ya dalam cetakan seperti ini kalau bisa cepat-cepat karena adonan khusus itu cepat mengeras pemirsa ya oke kita perlihatkan caranya ya nah ini seperti ini pemirsa ya cara pekan aja pakai tangan ya kurang rapi nah seperti ini pemirsa ya ini olesi dulu dengan mentega ya agar tidak eh, apa namanya tidak lengket ya Oke, kita cetak kembali ya bismillahirrahmanirrahim nah ini ya Ini dalam cara memegangnya juga harus betul-betul ya jadi nggak bisa asal gitu pemirsa ya ini jadikan aja lah nanti juga dia ke coba ini sakit ya ini ini kita langsung cepat ya hmm. kurang rapi sebetulnya ya jadi sebetulnya kalau bikin kuah itu pikirannya harus tenang kami saya jadi nggak bisa diganggu jadi suka pengaruh juga nanti ke bentuk kuahnya ya jadi harus betul happy ya kita cepat kembali ya masalah kuahnya yang jelas seperti ini aja ya nah ini ini sus mangkok pemirsa namanya ya ini sudah jadi ya 6 biji nanti kita akan siap untuk membakarnya ya ini tersisa 6 loyang ya jadi semuanya cuma sebelah pemirsa ya kita masukkan ke dalam plastik kembali ya sisa adonannya kita nggak masukkan di parungan nggak golak bisa golak mm -mm. terus masak tadi terus masak masak pisau oke pemirsa mohon maaf ya kita lanjut lagi Masukannya sedikit-sedikit ya, karena ini lebih banyak nanti 
alas pun langsung bisa ya oke kita masukkan ya bisa jadi kurang fokus tulisan mohon maaf ya masukkan aja kita rapikan dulu ya masuk sedikit aja dulu lah nanti karena suka ada bagian yang kasih dia mat menggorengkan ke situ kita cetak kembali nah ini jangan sampai ada yang kosong ya nanti tiap hari jangan tes nah ini sama saya yang ada yang kosong kita masukkan lagi ke sini ya tempatnya sempit bisa jadi ya mohon maaf ya kita masukkan kembali ya kita akan mencetaknya kembali kurang rapi sebetulnya ya aja ya ini mungkin aja udah kurang fokus rumah saya mohon maaf buat mak goreng tahu Oke, okay, mohon maaf pemirsa ya. Kita terus aja e, mencetaknya seperti ini ya. Mana ada benar? Masalah hati lu, makan dua tayangan ya, Dak ya. Oke. banyak yang bolong-bolong pemirsa ya nah, kita tutup aja ya nanti tekstur kuahnya tertutup semuanya ya oke kita cepat kembali ya kita cetak kembali seperti ini udah itu udah makan deh oke makan ke depan deh kita masukkan kembali ya masih sisa tiga loyang mereka melakukan dari dari plastik karena plastiknya juga mahal pemirsa ya kita menghemat saja nah Nah, 
besar ya teman sayangnya ini licin pemirsa ya oke kita lanjut kembali ya terlalu maju pemirsa ini tiga tiga loyang lagi ya kita putar terus pemirsa ya kurang fokus saya hari ini pemirsa ya mohon maaf di malapotan saya bicaranya juga ya nggak jelas begini saja ya masukkan lagi ya ini kurang fokus jadi kurang bagus khususnya tanya saya mohon maaf agak biar apalah ya kita masukkan lagi ada adonan sisa ya ini satu yang kurang penuh kita penuhin dulu ya hmm hmm mulai kapan ini udah kirim terusnya seperti ini pemirsa ya ini memorinya terlalu penuh jadi mohon maaf tutup dulu yang kosong-kosongnya ya Dan ada bagian yang masih eh, bolong-bolong ya Ini masih tersisa banyak ya sayang kita masukkan aja lah ke sini yang rapi ya siap untuk membakarnya pemirsa ya kita masukkan ke bagian yang kurang-kurangnya ya ini aja lah kurang fokus hari ini mohon maaf pemirsa ya oke kita bakar ya sus mangkoknya mudah-mudahan hasilnya bagus pemirsa ya oke ini open sudah siap pemirsa ya kita masukkan mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan dan kehilapan ya karena hari ini saya betul-betul kurang fokus pemirsa ya mohon maaf banget ya karena dalam membuat kuah itu harus tenang pikirannya pemirsa ya jadi mohon maaf bila ada 
hal yang kurang yeah. nyaman oke okay. kita akan panggang pemirsa ya tunggu sampai hasilnya betul-betul matang ya pemirsa kita lanjut ya dengan cara pembuatan daripada eh, isian daripada kue sus mangkuk ini ya ini bahannya cukup simpel ya sederhana dan sangat ekonomis ya dan cara pembuatannya sangat mudah oke untuk isian pelangnya kita menggunakan air putihnya sebanyak 250 ml ya karena ini e, harus betul-betul encer pemirsa ya karena tekstur e, kan mangkok itu tidak sama dengan e, tekstur daripada kuasus yang seperti biasanya ya karena pelanya itu terlihat jelas ya di atas daripada sus mangkoknya itu biasanya kan susnya di dalam dalam kue sus ya ini terlihat ya di luar jadi harus betul-betul eh, pas ya bakaran kerennya jangan terlalu encer jangan dan jangan terlalu kental juga jangan jadi sedang aja oke okay, 250 air putih matang ya satu sendok margarin Ya, ada semut pemirsa suka ikuti merum ya semutnya ya harap maklum lah oke kita masukkan paneli pemirsa ya satu bungkus agar harum ya masukkan susu bubuk satu sendok makan aja cukup ya karena ini airnya saya perbanyak jadi ini gula putihnya saya tambahkan sedikit ya menjadi 100 gram oke garam sedikit saja kemudian maizena seperti biasa ya 2 sendok makan pemirsa ya oke kita langsung kasih eh, esen talas ya atau taro yang biasa anak-anak ke eh, anak-anak kecil suka ya ini rasa taro pemirsa ya kita akan eh, masak di atas api ya kita lihat nanti hasilnya ya oke ini udah jadi pemirsa ya jadi teksturnya itu jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental jadi pas dimasukkan nanti ke dalam eh, sus mangkoknya tidak kaku ya daripada bagian e, pelaknya pemirsa ya oke okay. kita nanti lihat hasilnya ya nah ini harum daripada rasa talas ya atau rasa paro ya yang suka ada di popeyes itu ya oke okay. kita lanjut nanti ya oke okay, pemirsa inilah hasilnya ya mohon maaf bila kurang memuaskan karena memang tidak fokus ya untuk hari ini saya membuat kue jadi mohon maaf kalau misalkan saya upload juga ya karena ada sesuatu hal ya jadi mohon dimaklum pemirsa ya kita masukkan langsung bagian ini pelaknya ya kita kasih eh, terasa palas pemirsa ya maunya saya ini jual dengan harga 2000 cuma ya kalau untuk di desa-desa e, kan harga 2000 itu terlalu mahal ya jadi ya ya sambil beramal ya mungkin ada apa apa ada barokahnya buat saya gitu ya walaupun ini saya jual dengan harga 1000 rupiah gitu. Ini sepertinya kurang bagus kuasusnya pemirsa ya, <tuh> karena dari teksturnya kurang pas ya. Cuma ya sudahlah, sudah terlanjur saya bikin, jadi nggak apa-apa ya. Mungkin ada sedikit-sedikit ilmu yang bisa uh, saya bagi ya, walaupun mungkin masih banyak kekurangannya pemirsa ya mengharapkan. 
biasanya saya membuat kue sus mangkok itu bagus ini saya rapi maka terus tertata gitu karena tadi memang sesuatu hal jadi kurang fokus jadi sayangnya juga buyar fokusnya pemirsa ya jadi mau maafkan saja pemirsa ya ini cukup hemat ya kalau misalkan pemirsa mau memakai dua telur bisa ya tapi eh, akaran tepung terigunya eh, harus dikurangi pemirsa ya agar pas dengan tekstur adonan nanti pas e, dicetak menjadi sus mangkoknya ya karena bikin kue sus itu susah-susah gampang pemirsa saya jadi ya perlu ketelatenan aja sebetulnya ya oke di lain aku saya akan membuat tadi sus eclair ya yang panjang pemirsa saya nah inilah kalau terlalu kental hey, terlalu kental terlalu lama didiamkan jadi begini ya pemirsa jadi harusnya pas begitu udah diangkat dari kompor panas-panas langsung masukkan ke pesusnya ya harusnya seperti itu jadi jangan uh, ini jangan udah keadaan jadi gitu oke okay, kita masukkan uh, seresnya ya saya memakai bahan yang betul-betul ekonomis demi saya jadi murah meriah tapi bisa dinikmati oleh siapapun ya oke ini mah sus mangkok pemirsa ya ekonomis banget ini ya jadi bahannya tidak terlalu mahal-mahal amat gitu ya Oke, okay. cari ya kita rapihkan dulu ya. Oke, okay, inilah hasilnya pemirsa ya. Uh, sus mana terang pertama nah memang tadi keadaannya panas banget ya eh, mohon untuk di klik share, komen, like, and subscribe pemirsa ya ini sus mangkok pemirsa ya yang sudah saya bikin keempat kalinya nanti insya Allah kalau saya bikin eh, saya harus betul-betul optimal ya eh, dan betul-betul bagus ya insya Allah tapi dengan eh, toppingnya buah-buahan pemirsa ya jadi kita cari buah-buahan yang murah meriah saja ya cukup terjangkau dan ekonomis ya dan hanya sederhana dan mudah didapat oke okay, cukup sekian dulu videonya dan kita lanjut sampai di video-video yang lainnya oke okay, terima kasih selamat malam selamat beristirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow mau